హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు మునక్కాడ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి మునక్కాడలు చూడండి మేము ఇలా దీన్ని తక్కు తీసి ఇలా పెట్టుకున్నాము అన్ని సైడ్స్ తక్కు తీయకూడదండి అన్ని సైడ్స్ కొంచెం కొంచెం తీసి కొంచెం ఉంచాలి అన్ని సైడ్స్ తీస్తే ఏమైందంటే మనం కర్రీ వండుకునేటప్పుడు ఇలా మిడిల్లో పగిలిపోతుంది అందుకనే మనం అన్ని సైడ్స్ తీయకుండా ఇలా కొంచెం తీసుకోవాలి అంతే ఇవి మేము ఈ ములక్కాడలు చూడండి ఇలా ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాము ఇలా కట్ చేసి చూడండి ఇలా కొంచెం ఉంచి ఇలా తొక్కు తీయకుండా ఉంచుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా ఉంటుంది ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే గాలి గాలి ఆడకుండా పెట్టుకోవాలి ఒక కవర్లో అయినా ఒక బాక్స్లో అయినా ఎందులో అయినా ఇలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం మునక్కాడ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వాలి ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇందులో తాలింపు గింజలు వేసుకుందాం తాలింపు గింజలు వేగిపోయాయి ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఆనియన్స్ వేసుకుందాం ఆనియన్స్ ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం ఇవి రెడ్గా ఫ్రై అవ్వాలి ఈ కర్రీకి ఆనియన్స్ ఎక్కువగా పడతాయి ఎక్కువగా యూస్ చేయాలి ఈ కర్రీలోకి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేయాలి ఇలా కలిపేసుకోవాలి ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిపోయాయి చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇందులో మునక్కాడలు వేసుకుందాం ఈ మునక్కాడలు ఇందులో వేసేసుకుందాం చూడండి వీటిని ఇలా కలిపేసుకోవాలి ఇవి కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇలా కలిపేసుకున్నాం కదా మునక్కాడలు వేశాక ఇప్పుడు మనం మగ్గటానికి మూత పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ ప్లేట్ తీసి చూద్దాం కర్రీని అప్పుడప్పుడు ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలి ప్లేట్ తీసి ఇలా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ప్లేట్ పెట్టేసుకున్నాము మనం ప్లేట్ తీసి చూద్దాం చూడండి మునక్కాడలు ఉల్లిగడ్డలు మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలా తిప్పేసుకున్నాం ఇలా మగ్గిపోయాయి కదండి ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఉప్పు కారం వేసేసుకుందాం చూడండి కారం వేసుకుంటున్నాం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇది కలిసేటట్టుగా కలుపుకోవాలి ఇలా ఉప్పు కారం వేసేసి కలిపేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు మనం ఇందులో పాలు పోసుకోవాలి కాచిన పాలు ఇందులో పోసేసుకుంటున్నాం ఈ మునక్కాడ కర్రీ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్ కాకుండా ఏ కర్రీస్ అయినా మీడియం ఫ్లేమ్ చేసుకుంటేనే బాగుంటాయి టేస్ట్ కూడా పాలు పోసాక ఇలా కలిపేసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఉంది పాలు పోసాక కర్రీ ఇప్పుడు మనం ఇందులో గరం మసాలా వేసుకుందాం మేము ఈ మసాలా ఇంట్లోనే చేసుకుంటాము పౌడర్ 
బయట కొనక్కొచ్చింది కాదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలా గరం మసాలా కర్రీకి మొత్తం కలిసేటట్టుగా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం చూసారు కదండి ముర ములక్కాడ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం వా చూసారు కదండి ములక్కాడ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి ములక్కాడ కర్రీ చూడండి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది ములక్కాడలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయా ఇది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మా మమ్మీ బాగా చాలా బాగా చేస్తుంది కర్రీ ములక్కాడ కర్రీ ఈ రెసిపీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ దిస్ వీడియో బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి నా నోటిఫికేషన్స్ కోసం